দর্শক শ্রোতা আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মুনির আরাফাত চৌধুরী দর্শক আমাদের আজকের বিষয় বাত রোগের আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে এই বিষয়ে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে টিভি স্কুলে দেওয়া নিচে নম্বরে যুক্ত হয়ে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন দর্শক আজকে এই রোগ সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন ডিপিআরসি হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট এবং বিশিষ্ট বাত ব্যথা ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট এবং প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চলুন তার কাছ থেকে জেনে নিই আজকের বিষয়ে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন ভালো আছি আমরা তো আজকে বাত রোগের আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আপনার কাছে শুনব কিন্তু তার আগে একটু বাত রোগ সম্পর্কেই জানতে চাচ্ছি আমরা তো অনেকেই বলি যে বাতের ব্যথায় ভুগছি শীতকালে বাতের ব্যথা বাড়ে তাহলে বাত রোগটা আসলে কি ধন্যবাদ এটা আমাদের বাংলাদেশে একটা মানে পরিচিত শব্দ যে বাত রোগ যে কোনো ব্যথা বেদনা হলেই মানুষ বলে বাতে আক্রান্ত হয়েছে যদিও এটা মেডিকেল টার্মে ওভাবে নেই কিন্তু এটা মানে ইনডাইরেক্টলি একটা মেডিকেল টার্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন বাত রোগটা তো বাত রোগ একটা ওয়াইড ভ্যারাইটি মানে রেঞ্জ অব অনেকগুলা রোগ একসাথে আমরা বাত রোগে বলে থাকি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আথ্রাইটিস যেটা মেডিকেল সায়েন্সে অনেক আগে থেকে পরিচিত এবং আথ্রাইটিস মোর দেন সিক্স হান্ড্রেড টাইপস এখন পাওয়া যায় আচ্ছা এবং আথ্রাইটিসের ভ্যারাইটি ছাড়াও বাতের বিভিন্ন আরও সমস্যা হতে পারে যেমন মাসেলস ডিজিজগুলো থেকে বাত রোগ হতে পারে বিভিন্ন নার্ভাস সিস্টেমের ডিজিজ থেকে বাত রোগ হতে পারে তারপরে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন হাড়ের এবং জোড়ার বিভিন্ন অন্যান্য বিভিন্ন ডিজিজ থেকে বাত রোগ হতে পারে আর কিছু জিনিস আছে আপনার ডিউ টু বিভিন্ন মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি ট্রমা আমাদের প্রত্যহ চলাফেরা উঠা বসা থেকে বিভিন্ন আমাদের শারীরিক বিভিন্ন ব্যথা বেদনা হতে পারে যেগুলো যে সকল সমস্যাগুলোকে আমরা বাত রোগ বলে থাকি আচ্ছা সাধারণভাবে আপনি তো বললেন যে বাত রোগের অনেক প্রকার বেদ আছে ছয়শো প্রায় টাইপ বলছেন তো সাধারণভাবে যখন একজন পেশেন্ট আর্থ্রাইটিসে বা বাত রোগে আক্রান্ত হয় তার মেইন সিমটম বা লক্ষণগুলো কি হয় বাত রোগে প্রথমে যেটা আমরা বলি আথ্রাইটিসের ক্ষেত্রে স্পেশালি জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা হবে সেটা যে কোনো একটা মনো আথ্রাইটিস হতে পারে মানে মনো মানে একটা জোড়ায় যেমন হাঁটু কারো হাঁটু ব্যথা হতে পারে বা সেটা পলি আথ্রাইটিস হতে পারে অনেকগুলো জোড়ায় হতে পারে জোড়ায় ব্যথা হবে এটা কমন আচ্ছা এটা কি বড় জোড়া না ছোট জোড়া যেমন হাতে ব্যথা হলে এটা কি বাত নাকি এটা এটা যে কোনো জোড়ায় হতে পারে সেটা বড় বড় জোড়া হতে পারে সাজেস হাঁটু হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট শোল্ডার জয়েন্ট আবার ছোট জোড়া আইপি জয়েন্ট হতে পারে এমপি জয়েন্ট মানে হাতের আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুলের জোড়া হতে পারে তো এটা হচ্ছে প্রথমত ব্যথা হবে জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা হবে বা যে কোনো একটা জোড়ায় ব্যথা হবে রুগী ব্যথার সাথে তার ব্যথার চলাফেরায় মুভমেন্ট করলে কাজকর্ম করতে গেলে ব্যথাটা বেড়ে যেতে পারে এবং ব্যথা তীব্রতা বেড়ে যেতে পারে রুগী কাজে অনিহা আসতে পারে বা কাজ করতে গেলে তার কাজে ব্যাঘাত করতে পারে চলাফেরায় সেটা কাজ হোক বা ব্যক্তিগত যে কোনো প্রয়োজনে সে মুভমেন্ট করতে গেলে ব্যথা বেড়ে যেতে পারে পাশাপাশি যেটা হতে পারে রুগী শরীর দুর্বল হয়ে আসতে পারে তার কাছে অবসাদগ্রস্ত বা হতাশাগ্রস্ত থাকতে পারে এবং শরীরের মাংসপেশি শক্তি কমে আসতে পারে এবং যেটা হয় অনেক ক্ষেত্রে স্পেশালি আথ্রাইটিস রোগের ক্ষেত্রে এক এক সময় কিছু সিমটম দেখা যায় কিছু আমরা কার্ডিনাল সাইন বলি যেমন কিছু আথ্রাইটিস আছে যেটা রিমোট আথ্রাইটিস সে মর্নিং স্টিপনেস যে সকালে ঘুম থেকে উঠতে তার কষ্ট হবে শরীর মনে হবে যে একেবারে ফ্রিজ হয়ে গিয়েছে টাইট হয়ে গেছে স্টিফ হয়ে গিয়েছে এবং যত দিন বাড়তে থাকবে ঘুম থেকে কষ্ট করে উঠলেও আস্তে আস্তে দেখবে কিছুটা রিল্যাক্স হয়ে আসতে মানে হাঁটাচলা করলে একটু কমে যাবে কমে আসে এটা একটা সাইন যে এই বাত রোগের এই জাতীয় কমন তারপরে হচ্ছে জোড়া ব্যথার সাথে জোড়া ফুলে যেতে পারে কিছুটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার জোড়ার কালার চেঞ্জ আসতে পারে রেডিশ হয়ে যেতে পারে জোড়ার উপরে স্কিনটা স্কিনটা লাল হয়ে যেতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার হট হয়ে যেতে পারে যে জোড়াগুলো ধরলে অনেক গরম বা আপনার পারসেপশন রুগী নিজেও বুঝবে তার সারা শরীর অনেক গরম থাকে এবং পাশাপাশি কিছু আথ্রাইটিস রোগে যেমন অস্টিওপোরোসিস বা পেনিয়া ক্ষেত্রে যেমন মহিলাদের স্পেশালি হট ফ্লাশ হতে পারে এটা প্রায় রুগী বলে হঠাৎ করে শরীরে গা গরম দিয়ে উঠা বা ঘাম দেওয়া আবার চলে যাওয়া তো এগুলা মানে বাত রোগের প্রথমত মুভমেন্টে ব্যথা বেড়ে যেতে পারে এটা একেবারেই কমন চলাফেরা মুভমেন্টে ব্যথা বেড়ে যাবে এবং ব্যথা মুভমেন্টের কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুভমেন্ট করলে ব্যথা আস্তে আস্তে কমে আসে কিছু কিছু বাত রোগে মুভমেন্ট করলে ব্যথা আরও আচ্ছা যখন একজন পেশেন্ট আসে আপনারা কিভাবে এটাকে শনাক্ত করেন এই রোগটাকে 
আসলে বাত রোগের আমরা প্রথমত রোগীর এজ একটা ফ্যাক্টর রোগীর পেশা অ্যানাদার ফ্যাক্টর রোগীর কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে কিনা মানে এই জাতীয় পাশাপাশি তার ওজন উচ্চতা এগুলো অনেকগুলো আমরা হিস্ট্রি নিয়ে থাকি এবং কত দিন ধরে সে এটা আক্রান্ত হয়েছে এখন সাজেজ আমি উদাহরণস্বরূপ কেউ বল সারা শরীরে ব্যথা নিয়ে আসছে যে তার জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা সে কি মেল না ফিমেল কিছু বাতরোগ মেলকে আক্রান্ত করে মানে পুরুষদেরকে আক্রান্ত করে বেশি কিছু বাতরোগ মহিলাদের আক্রান্ত করে বেশি তো সেই ক্ষেত্রে সেই অনুযায়ী আমরা তার ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট যেটা করা দরকার প্রয়োজনে করে যদি ফিজিক্যাল কোনো আমাদের অবজারভেশন করা দরকার লাগে অ্যাসেসমেন্ট করা দরকার লাগে মুভমেন্ট করা দরকার লাগে এবং বিভিন্ন টেস্ট আছে ফিজিক্যাল টেস্ট যেমন আপনার হাঁটুর ক্ষেত্রে প্যাটেলার অ্যাপ্রিহেনশন টেস্ট মানে ভিতরে কোনো পানি আছে কি না দেখার জন্য বা বিভিন্ন মুভমেন্টের মাধ্যমে বোঝা যায় যে যেমন ক্র্যাকিং হচ্ছে কি না বা যেমন অস্ট্রিয়াথ্রাইটিস হাঁটুতে প্যাটেলা ক্র্যাক পাওয়া যাবে যদি আপনি পারসেপশন দেখেন দেখেন এর ভিতরে একটা আওয়াজ হচ্ছে তো এই যেহেতু আমরা ফিজিক্যাল অবজারভেশন এবং পাশাপাশি রুগীকে কিছু ইনভেস্টিগেশন আচ্ছা ইনভেস্টিগেশনটা শুনবো তার আগে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন देखी दाड़ाते मेरुदंड समस्या এটা যেহেতু আপনার অনেক বছর ধরে আপনি সমস্যা ভুগছেন সেই সময়ের কা ছবি দিয়ে আমরা এখনো ইনভেস্টিগেশন করতে পারবো বা ডায়াগনোসিস করা সম্ভব জি বলেন স্যার আমি কালকে কালকে হলো বাসে ও আপনার ওখানে আসব আচ্ছা ইনশাআল্লাহ আপনি আসেন কোনো অসুবিধা নাই এমআরআই আগের গুলো নিয়ে আসেন যেহেতু আপনি আসছেন আসার পর আমি দেখে ইনশাআল্লাহ আমি দেখে দেব ইনশাআল্লাহ আমি কালকে বসব আচ্ছা কিছুদিন আগে আপনি বলছিলেন যে পেশার সাথে অনেক ব্যথার সম্পর্ক আছে যিনি ফোন করেছিলেন লালমনির হাট অনেক দূর থেকে উনি কিন্তু কাট মিস্ত্রি দেখা যায় যে এইখানে কি পজিশনের সাথে এই সব কি সন্দেহ করছেন پیشنটার কি পিএলআইডি নাকি এটা বুঝেই যাচ্ছে এবং স্পেশালি যে এই জাতীয় যারা আপনার পেশাজীবী স্পেশালি কাট মিস্ত্রি বা আপনার যারা রাজ মিস্ত্রি বা নিচে বসে কাজ করে টাইলস মিস্ত্রি এই সকল পেশাজীবীদের রোগগুলো একেবারে কমন এর মূল কারণই হচ্ছে এই যে কাজগুলো ওনারা করতেছে সেই ক্ষেত্রে যে যে পরিমাণ ব্যান্ড হওয়ার কথা বা যে টেকনিকে উনি কাজটা করার কথা সেটা হয়তো করা হয়ে ওঠে নাই এর মূল কারণ এরা যেই বয়সে করে কাজটা সব ইয়াং এবং শরীরে অনেক এনার্জি থাকে কাজগুলো জোরে করে বা প্রেসার দিয়ে করে বা ওইভাবে হয়তো বুঝে না যে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে হতে পারে তো যার কারণে ডিক্স প্রলাপস এটা একেবারে কমন বুঝেই যাচ্ছে এবং ডিক্স প্রলাপস তো এটা একটা প্রেসার সাথে আপনি যেটা বলছেন তো জিনিসগুলো जी आगे हतो ना ये एक कोश्चन जी राजमिस्त्री काटमिस्त्री तो मैं अनेक प्राचीनकाल पेशा हिसाब से चले आस ना हार कारण आज तरह हत तरह परिमाण छो कम तर क्षेत्र जेटा छो तारा मैं माल्टी जब करत मैं एक ही एक समय एक एक क्ज करत राजमिस्त्री काटमिस्त्री छोटोकाल तरा डेभलपड हो आस क्योंकि एन जो पेशागुल् है हटात कर एक पेशा तैरी है एक लोक সাজেস 12 13 14 15 18 বা ইয়া অ্যাডাল্ট হওয়া পর্যন্ত সে হয়তো কিছুই 
করে নাই ফিজিক্যালি সে কিন্তু ফিট না হঠাৎ করে সে একটা জবে গেল এবং সেটা বাংলাদেশে হতে পারে বা দেশের বাইরে গেল সে কিন্তু হতে পারে এই যে সেই ক্ষেত্রে সে কিন্তু ফিট না এই কাজটা করার জন্য আচ্ছা আপনি যেটা বলছিলেন যে হয়তো সে অনেক যখন ইয়াং ছিল খুব জোর দিয়ে কাজটা করতে অতটা ফিল করতে না যে তার বডিতে কোনো হ্যাম্পার হতে পারে মানে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তো আমাদের শরীরে সবকিছু ওয়্যার এন্ড টিয়ার হবে তখন কষ্টটা বাড়বে এবং আপনি একটা খুব সুন্দর কথা বললেন যে এই যে সাবধানতা অবলম্বন না করে যে মানুষ কাজ করে প্রতিনিয়তে কাজ করে যাচ্ছে আমরা কিন্তু আমার এই কথার সাথে একটা জিনিস মনে হলো যে দেশের বাইরে গেলে কিন্তু আমরা দেখি যে এয়ারপোর্টে যেখানে লাগেজ র্যাপিং হয় তারা কিন্তু একটা কোর্সেট বা হেভি একটা বেল্টের মধ্যে পরে নেয় যেহেতু তাদের ব্যাগটা উঠাতে হবে কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু সেইভাবে তারা কেউ প্ল্যান না বা জানেন না যে এই সাবধানতা গুলা নিতে হয় নিতে হয় যে আপনি ঠিকই বলেছেন শুধু মানে যে কোনো ক্ষেত্রে এই এই জিনিসগুলা হ্যাঁ আমরাও ইমপ্রুভ হচ্ছে আমাদের দেশও কিন্তু এটা আরো সচেতনতা আরো সচেতনতা যত বেশি সচেতন হবে মানুষ জানবে যেহেতু রোগগুলা বাড়তি বাড়ছে ডে বাই ডে তো এই জিনিসগুলা সে যেই পেশাজীবী যারা যারা প্রভাইড করে পেশা প্রভাইড করে তাদেরকে সচেতন হতে হবে বা আবার যারা এখানে সার্ভিস নেয় তাদের সচেতন হতে হবে এবং যারা শ্রম দেয় তাদেরকে সচেতন হতে হবে আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো জি কে বলছিলেন জি আমি শামিম রং করতে গেছি আচ্ছা শামিম আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করুন জি আমার আমার বয়স হচ্ছে 42 বছর জি पायर नीचे तालुते टन टन भावी लगते उत्तर दीची मासिल ক্র্যাম্প হয় এটা হতে পারে এবং যেখানে হওয়ার কথা সেখানে আরো নিচে হচ্ছে ওনা উরুতে অপারেশন হয়েছে পায়ের এটা হওয়াটা স্বাভাবিক আপনাকে এখন কিছু বেসিক মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ বলি আমরা পায়ের মোবিলাইজিং এক্সারসাইজেস বা স্ট্রেসিং এক্সারসাইজ এই জাতীয় কিছু এক্সারসাইজ আপনাকে করতে হবে যেমন আপনি করতে পারেন কিভাবে আপনি সাইক্লিং যদি করেন বাই সাইকেল আপনি যদি রেগুলার অন্তত আধা ঘন্টা ধরে বাই সাইকেল চালান এই সমস্যাটা চলে যাবে বা আপনি যদি সাঁতার কাটতে পারেন চলে যাবে কিছু এক্সারসাইজ আছে যেটা আমাদের মতো স্পেশালিস্টের কাছ থেকে আপনাকে শিখে নিতে হবে তো সেটা যদি সম্ভব হয় সেটাও আপনি করতে পারেন এটা ওরিড হওয়ার কোনো কারণ নেই এক্সারসাইজগুলো আপনি কন্টিনিউ করেন সাইক্লিং করেন আস্তে আস্তে এটা এই সমস্যাগুলো ইম্প্রুভ হয়ে আসবে আচ্ছা আমরা শুনছিলাম বাদ জন্যে এবং আপনি বলছিলেন যে যখন পেশেন্ট আসে লক্ষণগুলো শারীরিক ইতিহাস এবং এরপরে কিছু কিছু পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ব্লাড টেস্ট স্পেশালি বাদ জাতীয় রোগের ক্ষেত্রে কিছু স্পেসিফিক টেস্ট আছে সেরোলজিক্যাল টেস্ট এবং ব্লাডের বিভিন্ন কাউন্ট আছে যার মাধ্যমে আমরা একটা রুগীর মানে আমরা আমরা তো একটা রোগের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস করি ফার্স্ট যে এইটা আর্থ্রাইটিস হতে পারে এবং কি টাইপের আর্থ্রাইটিস বা এটা কোনো মেকানিক্যাল কিনা বা এটা কোনো ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি কিনা এই জাতীয় আমাদের একটা অ্যাজামশন তো আগেই তৈরি হয় অ্যাকর্ডিং টু আপনার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আমরা কনফার্ম করার জন্য কিছু ব্লাড টেস্ট করতে পারি পাশাপাশি কিছু এক্স রে বা এম বা সিটি স্ক্যান বা যেই যেই মানে আমাদের টুলস আছে ডায়াগনোসিক টুলস সেইগুলো আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী রুগীর করিয়ে থাকি করার পরে তার ক্লিনিক্যাল অবজারভেশন তার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন এবং ইনভেস্টিগেশন মিলে আমরা একটা কনক্লুশন ডাটা চলে আসতে পারি যে ওনার কোনো বাদ জাতীয় সমস্যা আছে কি না এই বিষয়টা আরও শুনবো আপনার কাছে ডিটেলস এটা বিরতি থেকে ফিরে এসে আচ্ছা দর্শক শ্রোতা যাচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন
দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আমরা বাত রোগের লক্ষণগুলো শুনেছি এরপরে আমরা তাদের শারীরিক ইতিহাস এবং সব কিছুর পরে ইনভেস্টিগেশন সম্পর্কেও শুনেছি এখন চলুন বাকি সম্পর্কে শুনব আপনি বিরতির আগে আমাদেরকে ইনভেস্টিগেশন সম্পর্কে বলেছেন যে ব্লাড টেস্ট এমআরআই সিটি স্ক্যান প্রয়োজন অনুসারে پیشنটের করা হয় এরপরে কিভাবে ট্রিটমেন্ট করেন যখন আপনি শনাক্তই করেন যে پیشنটা বাত রোগে ভুগছে তখন কিভাবে এটা ডায়াগনোস মানে ট্রিটমেন্টটা শুরু হয় আসলে একটা বাত রোগ এবং এই জাতীয় মাংসপেশির বা হাড় জোড়া রোগের যেটা হচ্ছে আমাদের ফ্যাট অফ ডিজিজ কি মানে একটা রোগের ভবিষ্যৎ কি সাধারণত বাত রোগে যেটা হবে ব্যথা আক্রান্ত রোগী সে ইমিডিয়েট একটা কষ্ট পাবে ব্যথা বেদনা চলাফেরা করতে অসুবিধা হবে এবং যদি আমরা এই রোগের প্রপার ট্রিটমেন্ট না করতে থাকি ভবিষ্যতে সে আস্তে আস্তে ডিজেবল হতে পারে আচ্ছা ডিজেবিলিটি এটা হচ্ছে রোগের ভবিষ্যৎ মানে জোড়াটা আস্তে আস্তে ফিক্সড হয়ে যেতে পারে এনকালোসিস এক ধরনের পঙ্গুত্ব এক প্রকারের পঙ্গুত্ব হতে পারে এবং বেঁকে যেতে পারে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা প্যারালাইসিসগ্রস্ত হতে পারে তবে সেটা মানে এক এক রোগের ক্ষেত্রে এক এক ভাবে হতে থাকে তো এই রোগীগুলার এখন যে মডার্ন ট্রিটমেন্ট মডার্ন ট্রিটমেন্টকে মডার্ন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এক হচ্ছে আমাদেরকে তার ইমিডিয়েট ব্যথা রিলিফ করা দ্বিতীয়ত নিরাপদ একটা চিকিৎসার মাধ্যমে যে যে চিকিৎসা ওনার কোনো ক্ষতি হবে না অন্য কোনো সমস্যা হবে না আর তৃতীয়ত তাকে পুনর্বাসন করা রিহ্যাবিলিটেশন করা পুনর্বাসন ব্যক্তি অর্থে এখানে বোঝাতে চা মানে বলা হচ্ছে এখানে যে একটা লোক যখন হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা বা সারা শরীর ব্যথা আক্রান্ত সে কিন্তু তার অনেক কিছু হারিয়ে ফেলবে কি কি হারাতে পারে তার জয়েন্ট রেঞ্জ অফ মোশন হারাবে মানে একটা জোড়া যতটুকু পরিমাণ মুভমেন্ট হওয়ার কথা এখন আমি সাজেস্ট উদাহরণস্বরূপ বলি একজন ক্রিকেট প্লেয়ার সে একজন প্রফেশনাল প্লেয়ার তার হঠাৎ করে কোনো বাদ জাতীয় রোগে আক্রান্ত হলো তাহলে সে তার পেশা করার জন্য তাকে বল বল থ্রো করার জন্য যে পরিমাণ শোল্ডারের মুভমেন্ট দরকার যে পরিমাণ তার রান করা দরকার এই আর্থ্রাইটিস রোগে কিন্তু তার সেটা আর করা সম্ভব হবে না তো সেই জিনিসটাকে আবার রিহ্যাবিলিটেশন করে যেন তার ওয়াইড রেঞ্জ মোশনটা যতটুকু হওয়া দরকার সেটাকে আনা তার মাসেল যে শক্তি হারিয়ে ফেলে সেটাকে রিগেইন করা এবং এই বাত রোগের কারণে রোগী কিন্তু তার ফাংশান হারিয়ে ফেলবে হোয়াট ইজ ফাংশান যে একটা লোক খেলা খেলতো খেলতো খেলাটা ভুলে যাবে যে কিভাবে তার টেকনিক করত বা একটা খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত কাজের ক্ষেত্রে তার পেশাগত কাজের ক্ষেত্রে সে কিন্তু ফাংশান লস হবে এই ফাংশানকে আবার রিগেইন করা এই এই জিনিসগুলো এই যে তিন চারটা পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা এখন মডার্ন ট্রিটমেন্ট করা হয়ে থাকে আগে কি চিকিৎসা হতো আগে আপনার ব্যথা বেদনা হলে বা যে কোনো বাত হয়েছে হয়েছে বলে হয়তো কিছু পেইন কিলার লেখে লেখে দেওয়া হইতো রোগী কন্টিনিউ করত কিছুদিন পেইন কিলার খেতো বা স্টেরয়েড দেওয়া হতো এভাবেই চলতে থাকতো বা ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ দেওয়া হতো কিন্তু একটা রোগীর প্রপার এই যে আমি বলছিলাম রিহ্যাবিলিটেশন তার ফাংশনাল আবার রিগেইন করা তাকে আবার আগের ও ব্যাক টু ন অরিজিনাল নর্মাল লাইফে ফিরিয়ে আনা কখনো সম্ভব হতো না বা করা হতো না কিন্তু মডার্ন রিহ্যাবিলিটেশন আমরা যে থেরাপির কথা বলছি এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে প্রত্যেকটা জিনিসই এখানে কিন্তু ফোকাস করা হয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা রোগের রোগীর বিভিন্ন ওষুধের পাশাপাশি তাকে এই রিহ্যাবিলিটেশন প্রসিডিউরগুলা বিভিন্ন থেরাপি তার জোড়াটাকে আবার ফিট রাখা সে জন্য আবার তার কাজে ফিরে যেতে পারে সে যেন আবার স্বাভাবিক নামাজ পড়তে তার অসুবিধা না হয় ব্যক্তিগত কাজে অসুবিধা না হয় অফিসিয়াল কাজে অসুবিধা না হয় সেই জিনিসটাকে কিন্তু আবার এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে কিন্তু আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব বা ওই দিকে আমরা এখন মনোযোগ দিচ্ছি আর আরেকটা যেটা বলছিলাম যে ব্যথার ওষুধ বা স্টেরয়েড স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ বা নন স্টেরয়েডাল হোক এই ড্রাগ থেকে আমাদেরকে মানে কমিয়ে আনা যেমন আমরা প্রায় রুগী পেয়ে থাকি যে দীর্ঘদিন আথ্রাইটিস রোগে সে হয়তো কোনো এনএসএডিএস খাচ্ছে এবং দেখা যায় তার লিভারের ফাংশান খারাপ হয়ে গিয়েছে কিডনির ফাংশান খারাপ হয়ে যাচ্ছে বা বিভিন্ন আপনার গ্যাস্ট্রিক আলসার জাতীয় খারাপ রোগ হচ্ছে যেটা থেকে প্রাণহানি হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে কিন্তু বাদ জাতীয় রোগে সাধারণত মানুষের প্রাণহানি হয় না মানুষের যেটা হয় ডিসেবিলিটি হয় সে পঙ্গুত্ব বরণ করে তো আমরা এই যে রিহ্যাবিলিটেশন পদ্ধতি বা থেরাপিউটিক যে পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে আমাদের এই ব্যথার ওষুধের নির্ভরতাটা কিন্তু অনেকাংশেই কমে আনা সম্ভব এবং তাই হচ্ছে সারা ওয়ার্ল্ডে স্পেশালি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কিন্তু কোনো ব্যথা হলে এখন আর কোনো ব্যথার ওষুধ দেওয়া হয় না স্পেসিফিক কিছু ব্যথার ওষুধ আছে সেটা সার্টেন টাইম ডাক্তার সাহেবরা দিয়ে থাকে কিন্তু এই রোগীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি চিকিৎসার কাছে যে ও তোমার একমাত্র ট্রিটমেন্টই হচ্ছে এই ট্রিটমেন্ট এবং পাশাপাশি সেখানে হচ্ছে টিম ওয়ার্ক হয় যদি অনে
कंटिन्यू करते हैं करार साथ ही रुगी जो है तरह जे व्यथा बेदना कमे आस जोर जो फांगशन मो रेज अब मोशन कमे कमे गए से फिर आसें मासल फावर फिर आस इवन कि यह पद्धतिगत चिकित्सार माध्यम रुगी क्योंकि सैकोलजिकाली से क्योंकि साउंड कारण हे एक व्यथा बेदना क्योंकि मानुष डिप्रेस हो पड़े सैकोलजिकाली से क्योंकि अनेक दर्शक समस्या उत्तर दिखी प्रयोगिकल लिखे पत्र पत्रिका ग्रोथ पे ग्रोथ पे कमन साधारण कुसुम गरम पानी डुबिए रखा हल्का शेक देखा के पुष्टिकर खबर दी सक खबर दैहिक ग्रोथे मानुषर हेल्प कर सूर्यर आलोते जावा सकल मान किस एक्सपोजारे दरकार आरोप तो बसिभाग बाई देखा जाए जो शहर ढाका ढाका जी घर भरे थे जीता अंत मठे कत सूर्यर आलो लगाते परे पशापाशी जो ठीक मत परिमित सुषम खबर खेते परे ये समस्यागुल्लो चले जाए ये यो भय पवार को कारण नहीं अपनी जेटा सामान्य हल्का मेसेज व गरम शेक दीते खूब बसि बड़ जोर हम अपने पैरासिटामल जो एक सप दीते तब से दीर्घमेदी ना कर भलो और परिमित सुषम खबर खेले एम कमे कमे हाँ साथ ही आज दर्शक आलो दर्शक क्या बोलें प्रथम दिखे हाथ घर समस्या शोल्डारे समस्या शोल्डारे समस्या कथाई हाथ असुविधा हम शोल्डारे समस्या हार किस कस थे प्रथम तो जो डायबिटीज आना रुगर डायबिटीज प्रत्येक रुगी एडिसिव कैपुलटिस भोगे एट भोगबे मन करें कारो जदि छयस डायबिटीज थे एक बचर थे से 
frozen shoulder by adhesive capsulitis akram to hobe eta common to jehetu una diabetes nai tahole find korte hobe another kono cause ache kina tar pore jemon pesha una pesha one grihobodhu ona kajer khetre one kichu hote pare injury hote pare ta theke hote pare arekta hocche common jeta arekjon doctor sahab identify koreche ghare samoshya ache ghat thekeo kintu shoulder er samoshya hoy pray amra peye thaki rugir amra onek doctor shoulder e bibhinno therapy dicche বিভিন্ন ইনজেকশন দিয়েছে এক্সারসাইজ করছে বছরের পর বছর মাসের পর মাস ভালো হচ্ছে না ডিউ টু সার্ভাইকাল রুট কম্প্রেশন সো ওইটাও আইডেন্টিফাই করতে হবে এক্সক্লুড করাটা খুব মানে অ্যাকচুয়াল ডায়াগনোসিস করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট খুবই জরুরি দেন আপনার কি ট্রিটমেন্ট করবেন সেটা হচ্ছে পরের ব্যাপার তো সেই ক্ষেত্রে একটু বলে রাখি যে অনেকেই বলে যে আমার ডায়াবেটিস নাই তারা হয়তো বা ওই ফুটপাথে যেতে যেতে কোনো ফার্মেসি থেকে জাস্ট র্যান্ডম একটা সুগার দেয় কিন্তু আসলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে এটারও একটা সিস্টেম আছে যে আমাদের জিটিটি করা যে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট এটা করা অনেকে কিন্তু বলে پیشنটা যে আমার ডায়াবেটিস নাই কিন্তু করালে কিন্তু দেখা যাবে জিটিটি যে সে ডায়াবেটিস আক্রান্ত যেটা আপনি বললেন যে ডায়াবেটিস রোগীদের হবে এই প্রবলেমগুলো তো সেটা অবশ্যই আইডেন্টিফাই এক্সক্লুড করা দরকার আর এই রোগীর ক্ষেত্রে আমি বলবো আপনার ঘরেরও ডায়াগনোসিস করা দরকার পাশাপাশি আমার মনে হয় আপনি ট্রিটমেন্ট কম শুরু করার আগে আপনার ঘরের একটা এমআরআই বা এক্সরে করে আপনার ডাক্তার সাহেবকে দেখান ওখানে সমস্যা থাকতে পারে যার কারণে হয়তো হাতের সমস্যাটা হচ্ছে এখন আসেন এটা চিকিৎসা কি ঘরে যদি সমস্যা থাকে বা হাতের সমস্যা একমাত্র চিকিৎসই হচ্ছে থেরাপি এবং থেরাপিটা এক এক ডাক্তার তার মতো করে থেরাপি अप्लाई করবে এই সমস্যাটা থেরাপির মাধ্যমে আস্তে আস্তে চলে যাওয়ার কথা এবং চলে যাবে পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে কিছু ইন্টার আর্টিকুলার ইনজেকশন আছে অনেক সময় ডাক্তার সাহেবরা বিভিন্ন ডাক্তাররা বিভিন্ন প্র্যাকটিসে করে থাকে কিন্তু তার আগে আপনার ঘরের একটা এক্সরে বা এমআরআই করে একজন ডাক্তারকে দেখিয়ে নেবেন যদি আপনার সেইখানে সমস্যা থাকে আপনার থেরাপি চিকিৎসাটা ঘরেও করতে হবে শুধু হাতে করলে হবে না হবে না যেটা আমরা বলছিলাম আপনি বলছিলেন যে বাতরোগের এখন আধুনিক চিকিৎসায় যে ট্রিটমেন্টটা সেটা হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসা এবং রিহ্যাবিলিটেশন একটা বড় রোল করছে এবং আপনি বলছিলেন খুব সুন্দর করে যে মানুষটাকে আবার আগের অবস্থানে ফিরিয়ে নেওয়া অবশ্যই শুধু দুটো ওষুধ খেলে হবে না কিন্তু তার ফাংশনটা পুরোপুরিভাবে উদ্ধার করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেই ক্ষেত্রে আপনার সেন্টারে যখন কোনো এরকম পেশেন্ট আসে রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য বাতরোগের কতদিন রেখে থাকেন সাধারণত আর্থ্রাইটিস বা এই জাতীয় রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা এটা একটা চলমান ট্রিটমেন্ট এবং প্রক্রিয়া এক একটা রোগের ক্ষেত্রে আমাদের একটা রোগীকে স্বাভাবিক অন্তত নেয়ার অ্যাবাউট তাকে যদি আমরা রিহ্যাবিলিট করতে চাই ন্যূনতম সপ্তাহ দুয়েক সময় লাগে আচ্ছা আনুমানিক কিন্তু এটাও একটা যে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে আমরা হয়তো ফিফটি টু নাইনটি পারসেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট চলে আসে রুগী যে রুগী হয়তো আগে একেবারেই হাঁটতে পারত না সে এখন সুন্দর করে হাঁটতে পারে যে রুগী একেবারে নিচে জীবনও বসতে পারত না সে হয়তো টুল পর্যন্ত বসতে পারে এই যে একটা পুনর্বাসন প্রক্রিয়া এটা একটা ধাপ আমরা তো একটা রুগীকে যদি দু তিন মাস রাখতে চাই তাহলে হয়তো একটা বেটার রেজাল্ট তখন চলে আসে যে ন্যার অ্যাবাউট একটা আগে জীবন এসে ফিরে আসে কিন্তু সেটা অনেক সময় রুগীর দ্বারা হয়ে ওঠে না আমরা একটা সার্টেন পিরিয়ড কয়েক সপ্তাহ বা কিছু দিন রেখে তাকে একটা ন্যাচারালি তাকে আমরা বলি গতিশীল করে দেওয়া যেন সে তার আবার যে বসে গিয়েছিল বা শুয়ে পড়েছিল তাকে আবার যেন বা একজন আরেকজনে কাঁধে ধরে আসছিল সে যেন নিজের চলাফেরা আবার সে স্বাভাবিক জীবনে যেতে পারে সেটা আমরা করে দিয়ে দেন তাকে বিভিন্ন হেলথ টিপস দিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন এক্সারসাইজ দিয়ে দেওয়া হয় প্রয়োজনে কিছু মেডিকেশন চলে যেটার মাধ্যমে সে আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ হতে থাকে এবং আমরা একটা ফলো আপ করি যে তিন মাস দু মাস পর পর যেন সে আবার অন্তত সেন্টারে এসে আবার একটা রিঅ্যাসেসমেন্ট করে বা কোনো সমস্যা আবার দেখা দিয়েছে কিনা বা এনাদার কোনো নতুন সমস্যা এরাইজ করছে কিনা সেগুলোকে আমরা অ্যাসেসমেন্ট করে আবার পরবর্তী যদি কোনো নির্দেশনা বা কোনো হোম থেরাপি প্রয়োজন হয় সেটা আমরা অ্যাপ্লাই করে থাকি শুনব এই বিষয়ে আরও একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে দর্শক শ্রোতা যাচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আমরা শুনছিলাম বাত রোগের আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে চলুন ফিরে যাই প্রসঙ্গে 
বিরতির আগে আপনার কাছ থেকে রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট নিয়ে শুনছিলাম আরও জানতে চাই আপনার কাছে যে এই রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রামটা এটা তো পেশেন্ট টু পেশেন্ট ভ্যারি করে যে কত দিনের জন্য তাকে আপনি এই রিহ্যাব থেরাপিটা দিবেন সেটা কিভাবে নির্ণয় করেন সবসময় কি পেশেন্টের সিভিয়ারিটি অনুযায়ী নাকি পেশেন্টের কোন জয়েন্ট আক্রান্ত সেই হিসাবে অবশ্যই এক একটা রোগের আমাদের যে হিস্ট্রি ইতিহাস এবং আপনি যেটা বলছেন যে সিভিয়ারিটি এজ কতটুক সমস্যা আছে এবং পাশাপাশি কিন্তু একটা রোগী কিন্তু শুধুই কি আমাদের কাছে এই ব্যথা নিয়ে আসে না তার পাশাপাশি অন্য কোনো রোগের চিকিৎসা সে হতে করছে যেমন তার হয়তো হার্টের কন্ডিশন খারাপ থাকতে পারে তার ডায়াবেটিস থাকতে পারে তার লাংসের খারাপ থাকতে পারে অন্যান্য ডিজিজও তার শরীরে বিভিন্ন সমস্যা থাকতে পারে তো অ্যাকর্ডিং টু রোগের অবস্থা অনুযায়ী আমরা রোগীর একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান তৈরি করে থাকি এখন ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা এরকম যে সাজেস কারো কোমর ব্যথার ক্ষেত্রে একরকম প্ল্যান এবং সেই কোমর ব্যথা তো আবার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে সেটা পিএলআইডি হতে পারে আর্থ্রাইটিস হতে পারে মাসেল স্পাজম হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে এক এক রোগের ক্ষেত্রে এক এক সময় লেগে থাকে সাধারণত ওই অনুযায়ী আমরা একটা টোটাল রোগীর একটা প্ল্যান তৈরি করি যে অনুযায়ী কি কিছুদিন হাসপাতালে রাখা কিছুদিন আউটডোরে থেরাপি দেওয়া বা পরবর্তীতে ফলো আপ কীভাবে করবে আমরা একটা টোটাল প্ল্যান তৈরি করি তো আনুমানিক দেখা যায় যে আর্থ্রাইটিস রোগের ক্ষেত্রে বাত রোগীদের ক্ষেত্রে যে অন্তত দশ বারো দিনের ভিতরে একটা মোটামুটি সে একটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে যদি সেটা টার্সিয়ারি বা বা চতুর্থ ডিগ্রি লেভেলে কোনো সমস্যা না হয়ে থাকে চতুর্থ যেমন অস্টো আর্থ্রাইটিস গ্রেডিং যদি আমরা করি গ্রেডিং করলে দেখা যায় প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি বা ফোর ডিগ্রি আমরা লেভেলে চলে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে যেটা হয়তো ডাক অন্য ডাক্তাররা বলেছে এ মাস্ট গো টু সার্জারি তোমার এপা সার্জারি করতে হবে সেই রোগীর ক্ষেত্রে কিন্তু সময় অনেক বেশি লেগে যাবে সেই ক্ষেত্রে রোগীর মাস কানেকশন দর্শক আছে একটু শুনে নেচ্ছি জি হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো হ্যাঁ আপনার নাম এবং বয়স বলে আপনি প্রশ্ন করেন স্যার শুনছেন আমার বয়স তেত্রিশ বছর এই জন্য ডাক্তার দেখিয়েছেন কি বলছে ডাক্তার সাহেব কি সমস্যা বলেছে মানে আপনার কি রোগ পেয়েছিল উনি আপনার ওজন কত এখন তিহাত্তর আচ্ছা শুধু ওজনের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে অন্য কোন এক্স রে এমআরআই কিছু করেছিল আপনার শরীরের হ্যাঁ <laughs> কম্প্রেশন হয় তখন মাংসপেশি কামড়াবে এবং শিশির করবে রুগী বলবে অনেক সময় রুগী বলে যে পানিতে হাত দিতে তার কষ্ট হয় বা হাত বেঁকে আসে বা মানে রুগীর আনপ্লেজেন্ট পারসেপশন হতে পারে অসহনীয় অনুভূতি হতে পারে তো এইগুলার ক্ষেত্রে আমাদের যেটা প্রথমেই বুঝতে হবে এটা কোথাও না কোথাও নার্ভ রুটে কম্প্রেশন আছে যদি ইউনিল্যাটারাল এক পাশে হয় শরীরের ঘাড় থেকে হাতে কোমর থেকে পায় সেক্ষেত্রে প্রথমেই একটা এমআরআই করা উচিত আমি মনে করি অন্তত স্পাইনটা স্পাইনটা এমআরআই করলে কোথাও কোনো 
শরীরে সমস্যা আছে কিনা নার্ভে কম্প্রেশন আছে কিনা বা অন্য কোন কিছু আছে কিনা সেটা আইডেন্টিফাই হয়ে যাবে ইন্টারনালি আর পাশাপাশি যেহেতু ওনার বলছে যে আসলে ওজন বেশি 73 কেজি সাধারণত বাংলাদেশে মহিলাদের অত ওজন 73 হওয়ার কথা না তো সেটা ওনার ওজনও একটা ফ্যাক্টর হতে পারে কিন্তু ওজনটা আগে ওনার কনফার্ম ডায়াগনোসিস করতে হবে যে কোনো পিএলআইডি বা এই জাতীয় কোনো সমস্যা আছে কিনা আর পাশাপাশি ওজনও কমাতে হবে এখন ওজন কমানোর ক্ষেত্রে এটা কি ফ্যামিলিগত কোনো আছে কিনা ও সমস্যা আছে কিনা বা তার কোনো হরমোনাল প্রবলেম আছে কিনা সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট রোগী অনেক জোরা জুরি করে যে আমি অনেক রোগী বলে আমি সারা দিনই না খেয়ে থাকি ওজন কমানোর জন্য কিন্তু ওজন তো কমে না অনেক রোগী বলে স্যার আমি পানি খেলে ওজন বাড়ে তাহলে বুঝতে হবে তার অন্য কোনো প্রবলেমের কারণে এটা হচ্ছে তো সেটাও আমাদের কিন্তু এক্সক্লুড করতে হবে যে কোথায় থেকে সমস্যাটা আসছে আর আপনার যেহেতু এই সমস্যা এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের সাজেশন আপনি কষ্ট হলো নিয়মিত একটু হাঁটার চেষ্টা করবেন নরম জুতা পায়ে দিয়ে ব্যথায় গরম শেক দিতে পারেন রেগুলার দুবেলা কুসুম গরম পানিতে গোসল করবেন একটা পাতলা বালিশ ব্যবহার করবেন শোয়ার সময় উঁচু বালিশ ব্যবহার করা যাবে না আর যেহেতু আপনি মহিলা মানুষ অনেক কাজ করতে হয় আপনাকে নিচে বসে এই কাজগুলো যতদূর সম্ভব নিচে বসে কম করা করা বা দাঁড়িয়ে কাজ করার চেষ্টা করতে হবে তাহলে এই তীব্রতাটা বাড়বে না আর পাশাপাশি আপনাকে আমার সাজেশন মেরুদণ্ডে একটা এমআরআই করে কোনো ডাক্তারকে দেখাতে হবে আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন জি আমি পুরনো ঢাকা থেকে আইসা বলছি আচ্ছা আরিফা যার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন জি আমার বয়স 25 আমার সমস্যা হচ্ছে আমার ডান পায়ে সব সময় পেইন করে আচ্ছা তো শীতের দিন আসলে বেশি পেইন করে পায়ের কোথায় এমনি তো বারণ অনেক পেইনটা কিছুদিন থাকে আবার চলে যায় আবার ব্যথা হয় আর শীতের দিন হলে আমি একটু কুসুম গরম পানি ব্যবহার করি তো পানিটা ব্যবহার করলে আমার কিছুটা কম পেইন করে আপনার পায়ের ডাক্তার আমি তো রাতে যদি ঘুমাই সারা দিন আর ঘুমাই না বেডেও যাই না তারপর আমার কেন পেইন করে বুঝি না মানে কিছুদিন পেইন করে আবার কমে যায় পায়ের কোথায় এটা পায়ের কোন পায়ের কোথায় হয় দুই পায়ই হয় স্যার এটা আমার ডান পা পুরো পাটাই আচ্ছা একেবারে পিছন দিক দিয়ে না সামনের অংশে স্যার সামনের অংশে আর হাঁটুর নিচের পিছনের অংশ এটা হয় কোমর ব্যথা হয় পাশাপাশি না 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 কোমরে কোনো পেইন নাই আমার আচ্ছা ধন্যবাদ আসলে এই জাতীয় মাসেল পেইন অনেক কারণে হতে পারে উনি যেটা বলছে যে কিছু আমাদের শরীরে বিভিন্ন ভিটামিনের ব্যাপার থাকে যেমন ভিটামিন বি1 বি6 বি12 এগুলা ঘাটতি থেকে হতে পারে ক্যালসিয়াম থেকে অনেক সময় হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে তো সাধারণত এক পায়ে হবে না এবং অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে পেশাগত কিছু জিনিস আছে যে সব সময় পিএলআইডি হতে হবে এমন কথা না কিছু হয়তো মানুষ তার কাজের কারণে কোনো পায়ের ব্যবহার বেশি হয় সেটা অনেক কাজ আছে যেমন পায়ের মেশিন যারা চালায় পায়ের মেশিন চালায় বা গার্মেন্টসের কিছু ওয়ার্কার বা গার্মেন্টসে জব করে বা কাজই শুধু পা দিয়ে করা বা এক পায়ের উপরে সো এই সকল কারণেও কিন্তু অনেকের পায়ে মাংসপেশি বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে এই ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে পায়ের কিছু এক্সারসাইজ করা আপনার এই সমস্যা যেহেতু হচ্ছে পায়ের কিছু স্ট্রেসিং টাইপ এক্সারসাইজ বলি আমরা মাসেলগুলার এক্সারসাইজ আছে ইন্টারনেটে আপনি পাবেন স্ট্রেসিং এক্সারসাইজ মানে পায়ের মাসেলগুলোকে লম্বা করার এক্সারসাইজ এবং পাশাপাশি গরম শেক এবং আপনি যে বলছিলেন আপনি নিয়মিত হাঁটেন ওকে আপনার জুতা খেয়াল করবেন আপনার জুতায় কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা জুতাটা চেঞ্জ করে দেখতে পারেন আপনার বসার ভঙ্গিতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা আপনি কি বসার সময় একদিকে কাঁথেও বসেন সবসময় অনেক মানুষ দেখবেন বসার ভঙ্গিতেই একটু এদিক সেদিক করে বসে এই সকল জিনিস একটু আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আপনি কোন ভঙ্গি গেলে বা কি কাজ করলে এই সমস্যাটা হচ্ছে আপনি নিজের থেকেই ওটা সমাধান করেন আশা করি ইম্প্রুভ হয়ে যাবে তারপরও ভালো না হলে আপনাকে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে আচ্ছা আসলে শীতকালে কিন্তু প্রায় যেটা আমরা প্রথমেই বলছিলাম যে বাতের ব্যথার ব্যথাগুলো বেড়ে যায় শীতে কেন ব্যথা বাড়ে অনেকেই জিজ্ঞাস করে ধন্যবাদ আসলে ব্যথার কিছু প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর আছে বাড়ার ক্ষেত্রে শুধু শীত না শীত প্রধান দেশগুলা যেমন আমাদের দেশে এখনও তো শীত কিন্তু অনেক দেশে আছে এখন অনেক গরম এই এই জাতীয় আবার কিছু দেশে আছে সারা বছরই শীত স্পেশালি উত্তরাঞ্চলে যে দেশগুলো আছে ওই সকল দেশে কোনো আর্থ্রাইটিস রুগী থাকতেই পারে না এবং আমার যে স্ত্রী আছে আমি অনেক রুগী দেখেছি ইউরোপের অনেক দেশে থাকে তারা এই শীতে বাংলাদেশে চলে আসে কারণ তার ওখানে বসবাস করার মতো ফিজিক্যাল কোনো কন্ডিশনই থাকে না সে এবং না হলে তাকে স্টেরয়েড নিতে হয় বারবার তো স্টেরয়েড দীর্ঘমেয়াদী নিতে নিতে কিন্তু রুগে জোড়া নষ্ট হয়ে যেতে পারে আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে অস্টিওপোরোসিস অস্টিওপেনিয়া ডেভেলপ করতে পারে তো এই যে বাত রোগের ক্ষেত্রে স্পেশালি সে মানে শীত ঋতু বা কোল্ড ওয়েদার এসি রুম অনেক র
ব্যথা পারে আপনি যখন হিস্ট্রি নেবেন দেখবেন সে এসি রুমে থাকে তার পেশাগত কারণে সে বসি মানে রুমেই থাকতে পারে না আমরা যদি তাকে এসি থেকে সরিয়ে দেই বা বলি ডাইরেক্ট বসবেন না বা সে যদি ওয়ার্ম কোন জামা কাপড় ব্যবহার করে দেখা যায় অনেক অংশে ইমপ্রুভ হয়ে আসে এটা একটা প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর কোল কিছু কিছু পেইন কে অ্যাগ্রাভেট করে মানে বাড়িয়ে তোলে আবার কিছু কিছু আমাদের কাজ আছে যেমন ব্যথা বাড়াতে পারে কিছু কিছু খাবার আছে কিন্তু ব্যথা বাড়ায় যেমন আমাদের ইউরিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার আচ্ছা যেটা শরীরের ব্যথা বাড়াতে পারে তো এই জিনিসগুলো আপনার আমাদের রোগীদের কিছু জিনিস এই জানতে হবে যে কোন ঋতুতে বা কোন সময় কি বাড়তে পারে এইভাবে যদি মেনে চলা যায় কিন্তু বাথরুগিরও অনেক অংশে ভালো থাকতে পারে ভালো থাকতে পারে আমরা শেষের দিকেও আসছি আপনি যেটা সবসময় বলেন যে আসলে আমাদের ডায়াগনোসিসটা করা উচিত যে কি রোগে আক্রান্ত ব্যথা তো অনেক কারণেই হবে এবং আপনি যেটা প্রথমেই বললেন যে বাতের ছয়শো ভ্যারাইটি আছে কোন ভ্যারাইটি সেটা আমরা জানি না তো সেক্ষেত্রে একজন রোগীর জন্য কতটা বেনিফিটেড হয় যখন রোগীটা সঠিকভাবে জানতে পারে যে তার ডায়াগনোসিসটা অবশ্যই একটা রুগীর ক্ষেত্রে হানড্রেড পার্সেন্ট বেনিফিট কারণ একটা রুগী যদি তার ডায়াগনোসিস ক্লিয়ার না করতে পারে তাহলে সে কিন্তু ভুল চিকিৎসা যাবে ভুল চিকিৎসা হয়ে যাবে সে হয়তো দীর্ঘমেয়াদী কিছু ওষুধ খাবে স্পেশালি ব্যথার ওষুধ এবং এই ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থেকে আবার আরেকটা সমস্যা হবে এবং তার সমস্যাটা তো বসে থাকবে না ডায়াগনোসিস না হলে সেই রোগটা ডে বাই ডে আরও বাড়তে থাকবে তার তীব্রতা বাড়বে তার প্রবণতা বাড়বে রুগী আরও ফিজিক্যালি আরও সে খারাপের দিকে চলে যাবে তো ডায়াগনোসিসটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট আপনার চিকিৎসা পদ্ধতি আমরা হয়তো বলছি এখন কিছু ডাক্তার বলছে যে ওষুধ খেতে হবে কিছু ডাক্তার বলছে হোমিওপ্যাথি খেতে হবে কিছু ডাক্তার বলতেছে অ্যালোপ্যাথি খেতে হবে কেউ নিউট্রিসিটিক্যালস ওষুধের উপর নির্ভরশীল কেউ লতা পাতার উপর নির্ভরশীল অনেক দেশ আছে শুধু লতা পাতার উপরেই থাকে সো এটা একটা পদ্ধতি চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু পদ্ধতির আগে রোগটা কি ডায়াগনোসিস ইউনিভার্সাল এটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে আপনার এটা কি বাত রোগ কি আর্থ্রাইটিস রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এটা কি অস্টিও আর্থ্রাইটিস না আপনার এটা কোনো মাসেল স্প্রেইন বা স্ট্রেইন বা নার্ভাস সিস্টেমে কোনো সমস্যা কিনা সেটা যদি আইডেন্টিফাই না হয় তাহলে কিন্তু আমরা এই যে বলছি বারবার যে রিহ্যাব থেরাপি বা থেরাপি চিকিৎসা বা ফিজিওথেরাপি যাই বলি না কেন থেরাপিটাও আপনি কেবল নীতি আছেন কিন্তু সেটা আপনার কনফার্ম না যে কি রোগে নিচ্ছেন সেটাও কিন্তু ক্ষতি হতে পারে थेरपी गुगी के जेने दीची शर्ट एप दी लेजार थे एक्सारसाइज कर फांगशन कर शरीर कीपकार करपकार की करते जाने रुगी क्योंकि रुगी अनेकांशी भलो थकते से सठीक दिक निर्देशना पा कथाय जाए डाक्तर समय क्यों करते कारण हे अपना रोग संख्या बढ़े प्रतिदिन रुगर संख्या बढ़े से ही अनुपाते क्योंकि आसले डाक्त सेंटर ओ भाव मैं आनुपातिक हारे क्योंकि ना हम ट्रिटमेंट पद्धति आपडेट हो नतून नतून चिकित्सा आस तो क्षेत्र में रुगी की जो निजे चिकित्सा सम्पर्क अंत आईडेंटिफाई कर दीते सचेतनता करते प्रिभेंशन अपना एक रुगी के पी एल आई डी रुगी के ट्रिटमेंट दिए दिलें से हतो बीस एकुश दिन एक मास हासपाले थे भलो है गलो क्योंकि गए से एक ही क्या आर कर तो टाकाओ गल समय गलो क्योंकि गए देखा जाए से आबाद एक ही समस्या पड़े तो हमें प्रतरोध प्रतरोध सम्पर्क आईडेंटिफाई मैं बुझे दीते हैं जो आनी ये करबें এই সমস্যা থেকে এটা হচ্ছে রুগী কিন্তু নিজের থেকে বুঝতে পারবে যে না আমি এখন বাড়ি জিনিসটা এইভাবে টান দিব তাকে এই সচেতনতাটা করার দায়িত্ব হবে আমাদের ডাক্তার সমাজের শেষ করতে হচ্ছে আজকের মতোই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসিটিভির দর্শক এবং সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক শেষ করছি আজকের মতোই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনায়